বিশ্বের সাক্ষী উনিশশো সালে আর্জেন্টিনার সুপারস্টার ডিয়েগো ম্যারাডোনার ফুটবল ক্যারিয়ারে নেমে এসেছিল বিশাল এক বিপর্যয় তার শরীরে নিষিদ্ধ বলবর্ধক ধরা পড়ায় তাকে বিশ্বকাপের আসর থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল কিভাবে তা নিয়ে আজকের ইতিহাসের সাক্ষী পরিবেশন করছি মানসী বড়ুয়া চুরানব্বই সালের তিরিশে জুন আমেরিকায় বিশ্বকাপের আসরে এলো ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফার নাটকীয় ঘোষণা মূত্রের নমুনা পরীক্ষায় বলবর্ধকের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়েছে অতএব আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের খেলোয়াড় দিয়েগো মারাদোনা আর্জেন্টিনা নাইজেরিয়া ম্যাচে নিষিদ্ধ বলবর্ধক ব্যবহারের নিয়মবিধি লঙ্ঘন করেছেন ওই সময় ফুটবল জগতের সম্ভবত সবচেয়ে উজ্জ্বল তারকা ম্যারাডোনার শরীরে নিষিদ্ধ বলবর্ধক এফিট্রিন পাওয়ার পর তাকে টুর্নামেন্ট থেকে বহিষ্কারের এই ঘোষণায় হতবাক ও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন আর্জেন্টিনার ভক্তরা এই দলের প্রাণ কেন্দ্র তিনি মেরুদণ্ড তিনি আমরা তাকে দারুণ ভাবে মিস করব তিনি আর্জেন্টিনার টিমের প্রাণ হতে পারেন কিন্তু তিনি চরম বোকা মুখরেছেন দলের কর্মকর্তারাও বোকা তাদের উচিত ছিল ওকে নিয়ন্ত্রণ করা ডক্টর রবের্তো পেইদ্রো একজন নাম করা হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ যিনি ছিলেন ওই বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা মেডিকেল টিমের একজন সদস্য বিবিসির মাইক ল্যান্ডিনকে তিনি বলছিলেন ডিয়েগো মরিয়া হয়ে গিয়েছিলেন তিনি একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন তিনি কাঁদতে শুরু করলেন কারো সঙ্গে কথা না বলে একটা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন আমি গিয়ে ম্যানেজার ব্যাসিলেকে বললাম মারাডোনা খেলবেন না তিনি তখন সব খেলোয়াড়দেরকে একসঙ্গে ডাকলেন এবং খবরটা জানালেন মনে হচ্ছিল যেন কেউ মারা গেছে কারো অন্ত্যেষ্টি হচ্ছে সবাই চুপ কেউ হাসি ঠাট্টা করছে না কথা বলছে না অনেকে খাচ্ছেও না ওই অবস্থায় আমরা বুলগেরিয়ার সঙ্গে খেলতে গেলাম স্টেডিয়াম পর্যন্ত কেউ কথা বলল না খুবই বিচ্ছিরি ছিল ব্যাপারটা ম্যারাডোনার সতেরো বছরের উজ্জ্বল আন্তর্জাতিক ফুটবল ক্যারিয়ারের ইতি ঘটেছিল ওই ঘটনার মধ্যে দিয়ে আর এর পরের দুটি ম্যাচে হেরে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপে জেতার সব রকম আশা ভরসাও একটা লজ্জাজনক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল তার মাত্র কয়েকদিন আগেও পরিবেশ ছিল একেবারে বিপরীত উনিশশো চুরানব্বই এ আমেরিকার ওই বিশ্বকাপ শুরু হয়েছিল প্রথাগত আড়ম্বর আর চাকচিক্যের মধ্যে দিয়ে এবং সেই প্রথমবার বিশ্বকাপের আসর বসেছিল আমেরিকার মতো একটি দেশে যার ফুটবলের কোনো দীর্ঘ ইতিহাস নেই সেই বিশ্বকাপে একটা আকর্ষণ ছিল জার্মানি তার আগের বিশ্বকাপ বিজয়ীর খেতাব ধরে রাখতে পারে কিনা সেটি কিন্তু তার চেয়েও ফুটবল প্রেমীদের জন্য আরও বড় আকর্ষণ ছিল ডিয়েগো ম্যারাডোনার আন্তর্জাতিক ফুটবলে ফেরা উনিশশো সালে মেক্সিকোর বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার সাফল্যের পেছনে ছিলেন এই ম্যারাডোনা চৌত্রিশ বছরের ম্যারাডোনাকে সে সময় কোকেন সেবনের জন্য দুবছর খেলা থেকে বাইরে কাটাতে হয়েছে এবং তখনও তিনি শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেননি কিন্তু এত কিছুর পরেও দশ নম্বর খেলোয়াড় যার ম্যাজিকে মুগ্ধ তার লক্ষ লক্ষ ফুটবল ভক্ত তিনি আবার মাঠে নামছেন মারাডোনা ছিলেন একজন স্বভাবজাত নেতা তাকে ঘিরে থাকত সবসময় একটা হালকা মেজাজের আনন্দ মুখর পরিবেশ যেমন ধরুন কোনো লাঞ্চ পার্টি বা নৈশ ভোজের পার্টি হচ্ছে তিনি টেবিলে টেবিলে ঘুরে নিজের জীবনের গল্প বিশ্বকাপে তার খেলার নানা কাহিনী বলতেন তিনি খেলোয়াড়দেরকে একসঙ্গে করতে পারতেন তাদের উৎসাহ যোগাতেন তাদের আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে সাহায্য করতেন ওই প্রথমবার ডক্টর পেদ্রো গিয়েছিলেন বিশ্বকাপ টিমে চিকিৎসক হিসাবে 
টুর্নামেন্টে যোগ দেবার জন্য বুয়েনাস আইরিস ছাড়ার আগে থেকেই তিনি ম্যারাডোনার সঙ্গে কাজ করছিলেন টুর্নামেন্টের আগে এবং খেলার সময় আমরা দিয়েগোর শারীরিক সক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখেছিলাম খেলার সময় তিনি ফুসফুসে সর্বোচ্চ কতটা অক্সিজেন ধরে রাখতে পারছেন কতটা দম পাচ্ছেন আমরা তা যাচাই করেছিলাম শুধু তারই নয় সব খেলোয়াড়ের আমেরিকায় পৌঁছানোর আগে তার দম বাড়ানোটা খুব জরুরি ছিল আমেরিকায় পৌঁছানোর পর দেখলাম তার ফিটনেস বেড়ে গেছে রবের্ট বলছেন ম্যারাডোন আর ফিটনেস বাড়ার পর দলের খেলোয়াড়রা মাঠে নামার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে ওঠেন এবং একুশে জুন গ্রিসের বিরুদ্ধে তাদের প্রথম গ্রুপ ম্যাচে আর্জেন্টিনা গ্রিসকে হারায় চার শূন্য গোলে এর চার দিন পর ছিল গ্রুপ পর্বে আর্জেন্টিনার দ্বিতীয় ম্যাচ প্রতিপক্ষ আরও শক্ত নাইজেরিয়া মাত্র আট মিনিটের মাথায় শারীরিকভাবে শক্তিশালী অ্যাথলেট নাইজেরিয়ানরা এগিয়ে গেল ম্যাচে কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে সবকিছু পাল্টে দিল কানেজিয়া আর ম্যারাডোনার অসাধারণ গতি আর খেলার কৌশল প্রথমার্ধে খেলা শেষ হবার মুখে দুটো গোল দিলেন ম্যারাডোনা হাফ টাইমে স্কোর দাঁড়াল দুই এক মাঠের উত্তেজনা থেকে তখন অনেক দূরে ছিলেন রবের্তো তিনি তখন একটি স্ট্যান্ডের নিচে একটা ঘরের ভেতর সেখানে ফিফা কর্মকর্তা আর নাইজেরীয় টিমের চিকিৎসকরা তখন তার সঙ্গে আলাপ করছেন দলের কোন কোন খেলোয়াড়দের ডোপ টেস্টের অর্থাৎ তাদের শরীরে নিষিদ্ধ বলবর্ধক আছে কিনা সেই পরীক্ষার মুখোমুখি করা হবে সেখানে যখন দশ নম্বর উঠল অর্থাৎ ম্যারাডোনার নম্বর তখন সবাই পাগল হয়ে গেল ফিফার লোকজন অন্যান্য চিকিৎসক সবাই আমার মনে আছে ওরা বলছিল আমাদের এখন ক্যামেরা আনতে হবে ক্যামেরা জোগাড় করতে হবে ম্যারাডোনা যখন পরীক্ষার জন্য হাজির হবেন ওর ছবি তুলতে হবে ওই সময়ের একটা বিখ্যাত ছবি আছে আর্জেন্টিনা দুই এক গোলে ম্যাচ জেতার পর পিচ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন ডিয়েগো ম্যারাডোনা মুখে হাসি ঠাট্টা করছেন সাদা প্যান্ট আর জামা পরা একজন তরুণী আমেরিকান নার্সের হাত ধরে তিনি হাঁটছেন ওই নার্স ছিলেন ফিফার মেডিকেল টিমের কর্মী খেলা শেষ হবার সাথে সাথে আমি তাকে বললাম তুমি আমার সঙ্গে এসো ম্যারাডোনার সঙ্গে ছবিতে তোমাকে দেখা যাবে বিশ্বের সর্বত্র নার্স হেসে আমার সঙ্গে পিছে এলো পরে অবশ্য মিডিয়াতে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল যে ম্যারাডোনাকে নিয়ে যাবার জন্য কেন আর কিভাবে ওই নার্স একেবারে পিছে ঢুকে এলো কারো মধ্যে কিন্তু ওই পর্যায়ে কোনো উদ্বেগ ছিল না ম্যারাডোনা আর আর্জেন্টিনার আরেকজন প্লেয়ার এবং সেই সঙ্গে নাইজেরিয়া দলের নির্বাচিত দুজন খেলোয়াড় তাদের মূত্রের নমুনা দিলেন এরপর দুদলের প্লেয়াররাই তাদের হোটেলে ফিরে গেলেন পরের দিন আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান হুলিও গ্রন্দনার কাছ থেকে তিনি পেলেন জরুরি ফোন কল তিনি বললেন একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে দিয়েগোর মূত্রে বলবর্ধক পাওয়া গেছে আপনাকে সেফ ব্ল্যাটারকে ফোন করতে হবে আমি বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেও তাকে পেলাম না অন্য টিম ডাক্তার আসলে তাকে জানালাম খবরটা তিনি বললেন ব্ল্যাটারের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য তিনি চেষ্টা করবেন বিশ মিনিট চেষ্টার পর তিনি সেফ ব্ল্যাটারকে ফোনে পেলেন এবং আমাকে বললেন ব্ল্যাটার তাকে বলেছেন দেখুন ব্যক্তিটি ম্যারাডোনা কিচ্ছু করার নেই পরীক্ষার ফল পজিটিভ কিছু করা যাবে না রবের্ট তো পেইদ্র কি আশা করেছিলেন সেফ ব্ল্যাটার কোন একটা সমঝোতায় আসবেন না না আমরা সেরকম কিছু আশা করিনি আমরা শুধু বলতে চেয়েছিলাম যে আমরা তাকে নিষিদ্ধ কোনো বলবর্ধক দিইনি তাই আমাদের কাছে ব্যাপারটা অসম্ভব মনে হচ্ছে কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই জানা গেল দিয়েগো ম্যারাডোনার ব্যক্তিগত চিকিৎসক তাকে কার্যত ওজন কমানোর জন্য একটি ওষুধ দিয়েছিলেন যার একটা উপাদান ছিল নিষিদ্ধ এফিড্রিন রবের্তো এবং দলের সঙ্গে যুক্ত অন্য চিকিৎসকরা জোর দিয়ে বলে গেছেন তারা এই ওষুধের বিষয় কিছুই জানতেন না এবং ম্যারাডোনা নিজেও জানতেন না ওই ওষুধে নিষিদ্ধ পদার্থ রয়েছে কিন্তু দ্বিতীয়বার পরীক্ষার ফলও পজিটিভ হওয়ায় তাকে টুর্নামেন্ট থেকে বহিষ্কার করা হয় আর্জেন্টিনায় ইতিমধ্যে সবাই জেনে গেছে এই খবর আমি যখন বাসায় ফোন করলাম আমার মেয়ে ফোন ধরে ব্যাকুল হয়ে প্রথমেই প্রশ্ন করল জেগি তোর কি হয়েছে কি হয়েছে ওর তারকা ফুটবলার ডিয়েগো 
আর্জেন্টিনিয়ানদের প্রিয় জেগিতোর অনুপস্থিতিতে আর্জেন্টিনা পরের গেমে বুলগেরিয়ার কাছে হারল দুই শূন্য গোলে অবশ্য নক পর্ব পর্যন্ত তারা পৌঁছতে পেরেছিল যদিও পরের রাউন্ডে রোমানিয়া দারুণ ভালো খেলে তিন দুইয়ে হারিয়ে দেয় আর্জেন্টিনাকে স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে ওই খেলা দেখলেন ম্যারাডোনা তার আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের সেখানেই ইতি ঘটেছিল রবার্তো পেইদ্রো ফিরে গেলেন বুয়েনাস আয়ার্সে তিনি কখনো মনে করেননি দিয়েগো ম্যারাডোনা তার কাছে তথ্য লুকিয়ে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন বরং দুজনের মধ্যে সব সময় যোগাযোগ ছিল কখনো কি রোবার্তো তার কাছে অভিযোগ করেছিলেন কেন ওই ওষুধ খাবার কথা তিনি তাকে সে সময় জানাননি আমি কখনো তাকে এর জন্য তিরস্কার করিনি শুধু একবার তাকে বলেছিলাম যে তোমার আমাকে বলা উচিত ছিল যে তুমি ওই ওষুধটা খাচ্ছিলে তিনি বলেছিলেন জানি কিন্তু আমার ধারণা ছিল ওগুলো সব ভিটামিন ট্যাবলেট তিনি আরও বলেছিলেন যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ জীবনের কিছু কিছু ঘটনার জন্য অনুশোচনা বোধ করে ওটা ছিল সেই রকম একটা ঘটনা ব্যাস ওইটুকুই তিনি বলেছিলেন 